大家好，我是阿米。呃，昨天又分箱种了九窝，昨天晚上就把它们全部搬回来。然后由于自己的疏忽哈、啊，犯了一个很大的错误，导致今天发生了一件很严重的事情。因为昨天是收了九窝嘛，然后去拿回来了，时间比较晚了哈，然后没有拿到分产去，就放在家里，因为家里面地方有限嘛。然后这个分箱摆的位置就过于窄。啊，导致他今天打架啊，打得非常的严重。然后我们现在来看一下，现在是什么情况啊？你看，打了一个早上，地板上密密麻麻全部是十分。现在还在打，现在是中午了，还在打，在超门口。现在阻止都阻止不了，哎，真的是束手无策，既心疼又束手无策。看、哎、这边也是，然后这个阳台放了四箱，我感觉这个距离还有点远呢，两三米的距离了。那为什么还会打架？都有两三米的距离。那边也一个，一个阳台放了四箱，我估计放的时候朝门口都不能统一朝一个方向，啊，朝门口一箱朝这边，一箱朝那边，它出去比较好冷，因为这四箱都是昨天晚上刚搬回来的，然后它天亮了直接飞出去，然后回来的时候，哎，每一箱都一样，它就乱装，啊，不同窝的它就开始打架。对啊，都是打水的，把它扫掉啊、哦，都扫干净。现在去看下面，楼下四箱，这是二楼的，二楼刚刚扫过了，而且这几箱都很晚，分量都很多啊，这个对伤分的伤害太大了。我感觉这个位置还隔得挺远的，现在阻止都阻止不了。地板上刚刚扫完，又打死了几个了，这个还在打，我都不知道现在要怎么劝架了。这个大家有没有什么好的方法能阻止一下？像这种情况，我估计像这么大的一个阳台只能放两箱，头放一箱，尾放一箱，距离起码要隔个十来米的距离，要不然这太近了。然后这一箱，这是冰箱啊，我们钓鱼的那个冰箱，昨天也中到一窝。然后它这一窝的话。就是另外放在这边了啊，所以这一窝就没有打架，一直都没有打。那几窝放得太近了，主要是这个原因。这个冰箱米啊，过两个月可以割冰箱米。其实也有想过这个问题啊，所以说我就特意给他没有放很近，放很近我知道会打架，但是没想到后果这么严重，这个还是太近了。哦，刚刚扫完，又开始了。现在大中午的，这时候分的出勤量又很多。它为什么会导致打架？就是这一窝的分飞出去，然后它回来了，它以为是自己的窝在那边，它往那边回去，然后不同一窝的，它就开始打架。那一窝的飞出来了，它等一下回来又往这边回来了。哎，这个。真的是粗心大意惹大祸啊！现在都不知道怎么办。刚才问了一个养分的大师哈、啊，他说用这个矿泉水，然后加一点白酒，撒在那个分箱周围跟槽门口，然后再过二十分钟点上那个香哈、啊。现在赶快来试一下。哦，又打死这么多。撒点白酒，白酒兑水的哈、啊。
，这个肯定是有气味，他他不爱那么打架，周围也给他撒一点。箱全部给它撒一下，这个方法应该是来讲是可以，让它气味那个一下啊，打的心疼啊，心疼死了。拼命摇着，松口，这样都不松口。有的蜜蜂它进来在在喝酒，嗯，你看这一只，它进来在吃啊，这一只，在喝酒啊。到时候这个蜜哥出来都是酒味，然后再给它插一根香哈。熏一下，每一箱门口都给它插一根。嗯，太严重了，香都烧完了，酒也喷了好多次，还是打。现在真的没办法了，也只能悠着它了啊。酒已经洒了好多次酒了，香都点完了，应该明天就好了。晚上全部移到那个荔枝树下，然后十米放一个箱子，然后这个分箱门口都不同方向摆放，应该是没什么事。由于昨天晚上回来的太晚哈，毕竟有酒香，呃，回来了就快十点了，然后就没有拿到分厂去。分厂那边地方比较大，家里因为地方有限啊，就两个阳台放八箱，也就头一次出现这种情况，从来没碰到啊，也没有想过这个后果。然后经过这一次就知道了哈，所以说大家如果下次有像这样的情况哈，就不要一次同时都放到一起。比如说，叉开，这一箱是稳定的，然后边上放一箱是刚回来的啊，这样子稍微会好一点。然后这几箱全部都是刚刚拿回来的，那个后果就会很严重啊。经过一次了，我下次我就知道这个就不能这样放啊，就避免下次再犯这种错误。这个打的死了很多啊，基本上这个对分的伤害是很大的，我们看着也很心疼。啊，都是我们自己人为造成的，所以说看得很心疼。那大家有什么好的方法哈，可以评论区里面留言一下，我们互相学习、互相探讨一下。那今天的视频就分享到这里，我们下期再见，拜拜。